ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ടോം ആൻഡ് ജെറിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിനതായ ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ മിസ്റ്റർ വീനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കോമാഞ്ചരം കാട്ടുന്ന ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു അതായത് ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ ആരാണ് അതുപോലെ ഈ മിസ്റ്റർ ബീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പല കാര്യങ്ങളും ലഭിച്ചു സോ അത് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബീനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് മിസ്റ്റർ ബീൻ ലോകത്തിലെ ഫേമസ് കോമഡിയൻ ആക്ടറിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ അപ്പോൾ ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കരുതുന്നു അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് റൊവാൻ സെബാസ്റ്റൻ ആക്കിൻസൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി കാണും ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് പക്ഷേ അതിലോട്ടൊക്കെ കടക്കുന്ന മുന്നായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ അതൊന്ന് നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കർഷകൻ്റെ മകനായിട്ടായിരുന്നു റോവാൻ ആക്കിൻസൺ എന്ന ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ജനനം വളരെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു മിസ്റ്റർ ബീൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആക്ടിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു കോമഡി ഗ്രൂപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചേരാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാര വൈകല്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ആക്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയില്ല വിക്കി വിക്കി പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ പല ടി വി ഷോകളും അദ്ദേഹത്തെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കാരണം നല്ല ഫേസ് ഇല്ല നല്ലൊരു ബോഡി ഇല്ല അതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം പക്ഷേ എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തെളിയിച്ചു മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു ഷോ തുടങ്ങി അത് ഗ്ലോബലി സക്സസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളർ സമ്പത്തുള്ള ലോകത്തിലെ വലിയൊരു സെലിബ്രിറ്റിയായി മാറി അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇതാണ് റോവാൻ ആക്കിൻസൺ എന്ന മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ചരിത്രം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ മിസ്റ്റർ ബീൻ വെറും ഒരു കോമഡിയൻ ആക്ടർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ് മിസ്റ്റർ ബീൻ അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഫാൻസും നിർബന്ധമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മിസ്റ്റർ ബീനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മിസ്റ്റർ ബീനെ ഇത്ര ഫേമസ് ആക്കിയ ആ പേര് മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന ഒരു പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോയുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ അത് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ഇട്ട പേര് മിസ്റ്റർ വൈറ്റ് എന്നായിരുന്നു അതിനുശേഷം മിസ്റ്റർ കോളിഫ്ലവർ എന്ന് മാറ്റം ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ എന്ന പേരിലേക്ക് എത്തിയത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് കരിയറിൽ വലിയൊരു സമ്പാദ്യം നേടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നൂറ്റി മുപ്പത് മില്യൺ ഡോളർ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്പത്തുണ്ട് മൂന്നാമത് കാര്യം മിസ്റ്റർ ബീൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരാളാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഫേമസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായ ന്യൂ കാസൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കാര്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരുപാട് കോമഡി ഷോകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ബി ബി സി കോമഡി ഷോ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് കോമഡി ഷോകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ ഫേമസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് ആറാമത്തെ കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്പോർട്സ് കാറുകളുടെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സ്പോർട്സ് കാറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കാറുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ഫാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അപ്പോൾ അന്ന് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കാർ ഈ എം സി ലാർ എൻ എഫ് വൺ എന്ന ഈ ഒരു കാറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഇദ്ദേഹത്തിന് വൺ മില്യൺ പൗണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആയി കൊടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും എമൗണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ആയി കിട്ടുന്നത് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വൺ മില്യൺ പൗണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് ആയി കൊടുത്തത് അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഈ മിസ്റ്റർ ബീനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബവും ഒരു വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ പൈലറ്റിന് ബോധക്ഷയം വരികയും അങ്ങനെ വിമാനം ഓടിക്കാൻ പറ്റാതാവുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ മാനേജ് ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ ബീനാണ് അങ്ങനെ അത് സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബീൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വിമാനം ഓടിക്കുന്നത് എന്നാണ് അന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലണ്ടൻ നഗരത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിൻ്റെ അന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്ത പോലെ ഒരു പോപ്പുലർ എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറുണ്ടല്ലോ ആ പച്ച മിനി കൂപ്പർ കാർ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സോഫ ഒക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ നഗരത്തിലൂടെ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ ചുറ്റും കൂടിയവർക്ക് അദ്ദേഹം കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു അവസാനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനിമേറ്റഡ് ഒരു കാർട്ടൂൺ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഒരു അനിമേറ്റഡ് കാർട്ടൂണിന് സൗണ്ട് ഓവർ നൽകിയതും യഥാർത്ഥ മിസ്റ്റർ ബീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൊവാൻ എന്ന ഈ മിസ്റ്റർ ബീൻ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ നടത്തവും മറ്റ് ശൈലികളൊക്കെ ഒരു യൂണീക്ക്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കാർട്ടൂൺ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മിസ്റ്റർ ബീനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങൾ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതുപോലുള്ള നോളജ് പരമായ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ വളരെ അമേസിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വിശേഷങ്ങൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസും തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകളുമായി നമുക്ക